。沙爹米粉是本地潮州人的传统美食，虽然说是潮州美食，但是它的灵感起源或许是源自于马来沙爹酱。米粉穿烫过后呢，摆上鱿鱼、猪肝、猪肉、血蚶等等的华人特色食材，最后再淋上一大勺的沙爹酱，就成为了一道富有多元文化色彩的美食。但是我在想，沙爹米粉的沙爹酱跟马来沙爹酱有什么不同呢？沙爹酱跟中国潮汕地区又有什么关联呢？什么美食来欢迎我，很漂亮哎！这是我自己的版本的沙爹米粉哦。所以这个是一个冷的沙爹米粉。对，所以它的酱呢，我用了三种 nuts， 就是 almond、walnut、peanut。连我用下的那个壳，把它做成一个汤头。嗯，连我没有放汤，我就放了拉拉，再把鱿鱼放成 octopus。因为沙爹酱和海鲜其实是蛮搭配的。嗯，连它的甜味呢是从那个虾，连它的咸味呢也是从那个咖啡那边来。真的是舒爽。呀，好像在吃一个沙拉这样的吗？对，因为平时吃沙爹米粉都是比较浓郁的。对，它这个很清爽。对。所以这是制作单位找你啊，还原古早味的沙爹米粉，你怎么会有兴趣呢？因为很巧的是，我的妈妈也是在王博卖沙爹米粉，卖了差不多四十五年了。哦，对，对，制作单位很厉害哈、哦，来表扬一下啊，聪明哈，你们，真的真的太巧了。你像我以前小时候没有什么喜欢吃沙爹米粉，因为带一点点辣嘛，所以我喜欢吃的是鱿鱼瓮菜，因为带一点甜。连那些卖沙爹米粉的人，大多数都会卖鱿鱼瓮菜，因为那些材料呢都蛮相似的。可是长大后，我就懂得怎样欣赏沙爹米粉的味道，尤其是那些工啊，很多人都看不到的。嗯，所以也就是说，这次呢，因为你家人在卖这个沙爹米粉，那你对这道美食也蛮有心得的。对，所以你是很有信心哦。当然<笑>，但是我们还是得去外头看看啦，看看别人的沙爹米粉是怎么样子。好，那这一次呢，我们的制作单位去拜访了亚伯熟食中心，有一个卖沙爹米粉的摊位。但老板呢，他说他是跟一位前辈学习的。嗯，然后他说的这位前辈呢，现在也在 A B C 专场熟食中心卖沙爹米粉。那我们就去拜访他。嗯，好啊。老板，你好，你好，你好，你好，你好。你们了解一下，其实你们是哪一年开始卖这个沙爹米粉的？六十年那个时代啦，那时候山东过来，我的长辈叫我学这个沙爹米粉、沙爹酱这边做了，嗯，然后我我就学大概做一年啦，学一年啦，学一年啦。可是我看到你这里有卖一包一包的沙爹酱哦，这个也是你们的，是我儿子在打理的。是不是在工厂做的呢？这个工厂工厂。哦，来我看这些材料里面有一些油、椰丝、花生、虾米，嗯，还有一些香料。那除了这里写的这些材料哦，还有没有一些其他的东西可以透露的？最重要是要放鱼露，鱼露鱼露比较香味啊。是是是，潮州人喜欢用鱼露嘛？潮州人也喜欢用扁鱼哦。所以你们的这个沙爹酱里面有用扁鱼的吗？以前有，目前是没有，因为扁鱼目前是很贵呀。很难买到，啊！听说以前的那个沙爹酱呢，杨哥是比较浓的，比较浓稠。舞蹈的手的手法做啦，就花生亮，对，比较粗对吗？现在的比较滑啊。那味道方面有不一样吗？比较辣一点点，比较辣。现在比较辣一点，啊，为什么？因为现在年轻人比较比较喜欢啊，以前是老一辈比较高。对，老板娘，因为我从小呢都是吃沙爹米粉长大的，因为我是潮州人也是，所以我很好奇沙爹米粉和潮州有什么关系吗？中国是没有沙爹米粉，它只是沙茶酱而已。
它好像看起来很粗、很干。啊，跟我们的不同。早年，在印度尼西亚和新马一带经商的华人，将属于南洋的沙爹酱带回中国福建闽南和广东潮汕地区，经过长年累月的在地化改良之后，演变成了当地的沙茶酱。沙茶面是中国福建闽南地区的一道市井美食，以沙茶酱熬煮成汤，再配上爽滑的面条，香味扑鼻，让人食欲大增。沙爹米粉究竟是否是新中两地之间交错影响而来的美食，至今仍有待考证。鱿鱼啦，哈，对，有鱿鱼，有猪肝、豆腐、血汉，还有我们的猪肉、豆芽也有，干公、润菜，对。所以基本上呢，从六十年代到现在嘛，就根据老板娘说，他们的配料是一样的，没有改变的。对。食物，这个沙爹酱是有一点点辣，而且这个沙爹酱是很滑的，对，又很香哦，可以闻到它的那个皮奶，嗯，还有芝麻的香，对。你觉得这么多材料里面啊，哪一种材料是最难处理的？我觉得最难处理的其实是这个鱿鱼，因为大多数的人都在用鱿鱼干嘛，对。我们现在都是会放一点点苏打粉，放一点点碱水，干嘛？让它发变成那种 QQ 的感觉。你看，那鱿鱼摆得这么美丽，就是讲哦，是不是？对啊。可是我觉得古早味的做法呢，其实是放清水。放清水不是很臭吗？对啊，因为你每半天你要把那水倒掉，放新的水在里面，连隔一天的时候再倒掉，整整要三天哦。所以你到时你要提前泡哈。对，我已经在泡了。我已经在泡了。我已经在泡了。不跟你。姐，今天好丰盛啊！是，都是为了你。谢谢。我知道 Daniel 的这个身份呢，太了不起了。之前是讲师，嗯，对。然后现在是全职的美食博主，对。而且呢，你社交媒体上的这个粉丝啊，比我多啊，五六七八倍嘞，已经有二十六万，超过二十六万的。还好啦 ，followers 了。我没有红星大奖了。你不需要红星大奖。所以呢，这一次呢，我带你来吃这个你很久没有吃的，对，你知道这是什么吗？我知道，沙爹，车罗，这是我小时候去马六甲经常会吃到的一个东西。那你知道这是什么吗？什么是车罗吗？车罗应该是蘸的意思吧，是马来语蘸的意思。嗯，据说它是由马六甲潮州人所研发的一种沙爹变种美食。他们从潮汕过去马六甲的时候，就把沙茶酱拿过去马六甲，然后加入了马来沙爹。的南洋风味才演变成现在的沙爹生肉。哎，我看到有两种酱或者是汤汁，这个就比较稀。这个是沙爹汤，然后另外一个是沙爹酱。你把这个肉串啊，在这个沙爹汤里面煮熟就可以直接吃。哎，可以闻到它有一点那种鸡汤的香味。是，这个汤头其实用鸡骨啦、猪大骨啊、虾米、花生、辣椒、蒜等等的香料熬煮出来的。所以呢，你会发现啊。它的这个沙爹酱呢，其实它是比马六甲的沙爹酱呢是比较甜一点，这是为了迎合我们新加坡人的口味。我先吃没有酱的，嗯，这个吃下去的时候，它外层是有那个沙爹汤的味道融入在里面。是，但是它不会太辣，嗯，它真的是酸甜这样，嗯，它很香，然后你还可以吃到一粒一粒的那个花生碎。太完美了，我觉得哦，越煮越好吃，跟我们火锅一样。所以你把一些海鲜、肉类加在里面，然后后面吃的不止比较稠，嗯，它有那个海鲜那个鲜甜味在里面。是，嗯，那沙爹酱是相当浓稠的。为什么我们在外面吃沙爹的时候，酱可能是烧的，可是它不是滚烫的，嗯，这个你可以吃到滚烫的沙爹酱，烧烧的啊，所以哇，感觉上非常温暖的一种感觉。嗯。我除了喜欢这个沙爹酱之外，其实我更喜欢这个沙爹汤。这个汤还没喝之前，你就闻到它的香味。对对。第一口也是很香的，然后你越吃越觉得它是带甜的。
，吃到最后呢，它越来越浓稠，那味道更加浓郁，哇，所以吃饭非常棒。每吃一口，随着时间的流失，哇，它带出不同的层次，太棒了。钟青姐，为什么你今天会在我来这边吃沙爹米粉呢？哦，因为这家老板娘啊，他们对于沙爹米粉的起源呢，有不一样的见解。而且之前呢，我们的制作单位也有跟他们啊做过一档这个节目，老板娘有分享说，以前啊，他们的沙爹米粉是有用鹌鹑蛋的，就是现在没有了。啊 ，OK。来看看他们鹌鹑蛋，没有鹌鹑蛋啊。这个是那个猪肉。豆芽，豆芽，鱿鱼都有。鱿鱼。可是你看到一个特别的东西吗？虾。虾，对，这个有一点不一样哦。呃，没有猪肝。没有猪肝，对。它是用虾取代猪肝。对，因为有些人呢也不喜欢吃猪肝嘛。嗯，猪肝要处理也挺麻烦的。对呀。所以用虾是好的。呃，那其他的都有啦。其他的都有，对，其他的都有。来，我们吃看那个虾和这个沙爹酱。其实虾和沙爹酱配的也是很好，嗯，和海鲜搭配的好。好主意。对啊，嗯，我喜欢。嗯，可是它的颜色，你看它的酱，它的颜色会不会有点红？你觉得？是有点红。哦，对哦。嗯，我觉得我吃不到一些啊虾米的味道。反而吃到很多花生的味道，嗯，很多花生，对吗？偏甜，偏甜，对。它看起来很浓稠，可是它的味道是比较淡一点，嗯，不是很太咸也是，嗯，也不会太咸。对，它的沙爹酱跟别人的沙爹酱是有点不一样，真的有点不一样。很有微辣哦。对对，我是觉得它的酱呢和那个马来人的沙爹酱有一点接近啊，接近。对，有可能呢，他们以前放鹌鹑上是被那个米罗博斯的影响，因为米罗博斯里面有花生嘛。这花生其实和蛋的搭配都很好吃的哦，有可能，有可能，对，有可能。老板娘 ，Hello， 你好，钟婷，你好，你好，老板娘。想要跟你了解一下哦，你们是哪一年开始卖沙爹米粉的？哦，一九五六年以前哦，我家公司卖那个鱼圆面啊，那我们有生意，有一天。我家婆啊，她去买那个沙爹回来，以前的人很省哦，这剩了她就酱煮那个米粉来淋，哎，这里就变得好像沙爹米粉很好吃哦，所以就觉得卖这个沙爹米粉不错嘛，所以他们就去研发出来这些东西咯。起初做的时候，香料还没有这么齐全呐、啊，后来得到一个牛尼亚的指教说。要加那个大茴香、小茴香，加十多种香料下去啦，所以比较特别，比较好吃这样啦。哦、嗯，对啊，我觉得吃了你的沙爹酱，我觉得有一点不一样。不一样、哦，你可以说有什么东西是不一样吗？有秘密啊，这个不可以讲了，只、哦啊、是跟你讲呃十多种香料这样而已。呃、o、okay, k 这样有没有虾米？没有。有没有扁鱼？没有。有没有鱼露？没有。有没有椰丝？没有。特别的香料而已。在别人在卖的沙爹米粉是跟你们不一样的。不一样，那是做的不一样。是你们故意的啦，这 special 的。special 的，我们的酱也是 special。对啊，难怪你的酱有一点红哎，有什么原因吗？辣椒咯。我吃到那个一直流鼻水。所以你们以前卖的时候，就是像现在这样。以前是在马路旁卖的，啊，才三毛钱而已。只是卖米粉而已啦。米粉还有面包，面包沾酱啦。啊，后来就没有了，因为那个酱很贵嘛。然后每个人哦，吃了又再来拿酱，所以没有赚钱。不划算呐。啊，他就不要了啦，所以就卖沙爹米粉而已啦。所以整个沙爹酱的制作过程会很繁琐吗？以前都是用手做的。对，以前是用手锤的。到我们做的时候，我们就有买机器搅，就比较容易了。到现在那个酱还是自己在做啊？啊，对自己做的机器搅，然后来这边人工炒啊,啊,炒啊,啊，所以才休息这么多天嘛。人家以为我休息这么多天，因为很好赚呢、啊啊，做四天就好了。哦，做那个
沙爹酱啦，切那些鱿鱼啦，切八虾啦。哦，明白明白。拜三拜四，拜六礼拜这样而已。是，其他三天自己炒，不管用什么炒都可以告诉你。好、啊啊啊啊，谢谢你，谢谢你，谢谢老板娘，谢谢谢谢你啊。都是三种调味啦，就是一致的、啊嗯。但是那个酱也是挺重要的嘛。对呀、啊。因为这个沙爹米粉的沙爹酱跟马来沙爹酱是不一样的。嗯。嗯当然，相传是中国，他们是有经过了一系列的在地化的改良啊，哦、比如他们会加入虾米啊，加入盐一起去炒、嗯，所以它在中国呢是被称为沙茶酱。另外呢，其实我们也是参考了这一本呢，是由台湾的饮食作家陈静怡老师呢，他所写的一本书。他其中一篇文章呢，他是有分享，新马潮汕风味的沙茶酱呢，其实指的呢就是当时候在印度尼西亚，还有新马他们经商的一些潮州人，他们把已经被中国化的沙茶酱带回印尼跟新马。嗯，所以这一类的沙茶酱呢，就可能有一些南洋的风味。对，它不只是跟我们马来人的沙爹酱有关系，它其实就是。跟中国的沙茶酱有关系，对，所以我们找到了这个，这是很咸呢。你还有 spoon 叫我吃是吗？<笑>哇，你看那油，一开的时候就闻到那个很重的虾米的味道的。嗯。缺少的是那种啊，我们讲的那个香茅这些，对，因为这些在中国会比较少用。嗯，我觉我是觉得他们比较少用。这家呢是有鱼露、有椰丝啊，没有扁鱼、哦、就是我们去的那家。嗯嗯，这个没有扁鱼，没有椰丝、嗯，然后接下来这个是没有扁鱼，没有椰丝。你们去了这么多家，就一家是有椰丝、嗯、有扁鱼的。对对，有些他们不放椰丝的原因呢，是因为你放了椰丝处理的不好，它不耐放。对，煮了我们就吃了，你不用担心它不耐放，好，你就要放。<笑> OK 好。OK。<笑>所以我们是不是可以去这家对试试看呢？试试看。其实老板他人很好，他让我们去他的这种江阳的农场。哦哦哦，还、oh, 有、oh, oh, hey, wow. 这样我们走吧。走啊。你是第二代传人，对。那请问你的父亲是什么时候开始卖那个沙爹米粉、啊？我的父亲是从中国潮州潮安过来的，起初他是卖鱼圆面，哦。然后他本身喜欢吃沙爹米粉，他就学做这个沙爹酱，差不多花了一年多的时间，嗯、大概是在一九六三至六五年之间，他才开始卖沙爹米粉。哦，是怎么做做做到现在有自己的一个迷你的工厂来制作这个沙爹酱了？那个时候，别的小贩啊，他会要求我们供应，然后那个时候有有供应一点啊，慢慢越供应越多，越供应越多就没有办法了，就要找一个地方来发展。所以这个沙爹酱一定是做的特别好，非常受欢迎啊。对。所以我们可以不可以去看一看那个工厂怎么欢迎，好，可以。哇，老板，所以以前都是用手工做的嘛，这个沙爹酱。所以可不可以跟我们讲述一下哦，它的这个步骤有哪一些呢？是怎么样手工做的？听好啊，听好。那个最重要的步骤就是那个花生。以前我们的花生是用干炒的，然后炒好了，花生熟了，还要把那个花生衣啊磨碎，然后要抖那个竹筐，把那个花生衣拿掉，然后才搅。然后以前全部都是用手那个搅机洗，吹就好了吗？吹吹吹，不能用水吗？你吹了它没有那个粘汁，哦，它不会粘，它没有那个粘汁就没有那个花生酱的部分。我们也不可以把它磨成又又吃起来就没有口感的。对，那些葱头这些呢，都要用刀切还是用手搅呢？用手搅，在炒期的时候，那种手的搅拌机啊，数量又不可以做多。对呀，对呀，很小个而已。啊，很小个，又不可以做多。然后我们就把它拿去那个印度店啊。哦，叫他帮你搅。啊，给那印度店赚一点钱啊，他帮我们搅。
也知道说你在炒这个沙爹酱的时候啊，什么材料先放进去也很重要的，对不对？对。所以首先是先放什么呢？人家炒的时候，先把那个锅烧开了，然后倒油，油热了，我们才放蒜蓉。嗯。炒蒜蓉的时候就要把那个蒜蓉炒到金黄色，金黄色过后我们就放小葱跟这个香茅，然后一样，这个步骤也是把它炒到金黄色，嗯，脱水了。然后我们就加完姜、南姜这些配料了。嗯，最后我们就放花生、芝麻，把它搅均匀。听说呢，你们的沙爹酱呢是里面有加扁鱼的是吗？是，对的。潮州人很喜欢吃扁鱼，扁鱼我们把它拿去炸了，再用机器搅碎磨成粉，然后掺进那个配料一起炒。哦。老板，以前他们都会用猪油，现在还有用猪油吗？现在没有了，现在每个人都讲究健康嘛。以前我们自己炸那个猪油，那那个猪油拿来炒沙爹酱，猪油炸我们就把它搅，搅成酱也是掺在料里面一起炒，那个沙爹酱就更香了。那老板，你觉得哦，马来人的这个沙爹酱跟我们的？啊，沙爹米粉的沙爹酱不同之处在哪里？马来人的沙爹酱只是花生的香味跟甜味而已，然后我们的潮州沙爹米粉酱，它的特色就在加了虾米、扁鱼，所以吃出来的味道你就有那个甜、香、咸味。如果你的酱只是甜而已，好像那那种马来人的烧烤肉的沙爹酱，那种你拿来配米粉，我看你吃一盘了，你就会怕了，它会腻啊。嗯。哎，老板，你的沙爹酱应该是好了嘛，对吗？对对，我们可以试吃一下吗？可以啊，当然啊，欢迎欢迎。哎，来，这个这个就是刚刚出炉的沙爹酱，新鲜出炉的。对，嗯，花生的味道。现在的咸度会比较咸一点，因为这个我们还需要掺水。确实是有老板讲的咸。香，还带一点甜。对，对，很香。你这样拿来闻一下，它海洋的味道就在你前面了。嗯，我是美人鱼。Chef Anthony。Hello, hi Kim. Long time no see. Long time no see. Wow, I see you already done with your version of the satay bihun. Yes, I hope you like it. You got a lot of nice fresh ingredients here for you to try. It's very good. Thanks for especially doing this for us. No problem. It's my pleasure. Okay, I'll I'll be your waitress today. Okay, thank you very much. Thank you. Okay. 好。哇、wow, ，这真的是法式菜肴哦，是完全看不出像我们熟悉的沙爹米粉，就是颠覆版本的沙爹米粉啊，所以它是比较有这个法式的风味。因为呢，这个 Chef Anthony 他们在这边开的是一个法式餐馆，所以他的创意出来当然是走这样的路线。嗯，我们美食博客喜欢拍照嘛，很多人都说传统的沙爹米粉可能不太 Instagramable， 哦，是有点糊，然后只是单一的一个颜色，可是你。看到这一盘，哇，五颜六色的，有虾，有四季豆，有猪肉等等的。它的特点在哪里？知道吗？嗯，它的米粉呢，它是冷的，而且它是拌过这个真果美奶汁。哇哦！当然呢，它的这个沙爹酱啊，用的也是真果。它不是用花生做的沙爹酱，你知道鱿鱼在哪里吗？鱿鱼，我猜得到，就在这里。对，你知道，因为有些时候鱿鱼就是它的它的咬劲就是很像橡胶一样，像橡胶一样，对对对。可是这个真的是脆脆的，嗯，有淡淡的咸味，嗯，很好吃。我也想尝试它的沙爹酱，不是用花生来做的，所以我我很好奇它的沙爹酱的口感是怎么样的。哇哦，可以吃到那个榛果的口感，脆脆的在里面，而且有那个香味的，是它有带一点稍微的甜味，又有那个沙爹米粉的稠度，哇，它的甜味因为它有放了一些啊蜂蜜在里面，哦，那另外它的香气我感觉是因为它放了那个 lime zest， 是是是，吃了清爽，嗯嗯，因为我觉得沙爹米粉最重要的是要跟米粉一起搅拌来吃，而且是凉的米粉，所以跟普通的不一样，嗯。感觉挺好的，哎，我觉得它有一点日式的风味，它里面还放了一些黄瓜，所以你在吃的时候，每一口你还是会觉得很清爽的。哦，是是是，有那个凉凉清爽的感觉。对，哇，我觉得是一道菜有完全不同的口感。这个沙爹米粉呢，你看它的卖点，我感觉是这个非常漂亮的老虎虾。嗯
然后切成这个样子，然后上面又撒了这个榛果，哇，材料丰富，而且你要你要吃都吃不到这样的一个元素了。整碟沙爹米粉变成是一个升值版的沙爹米粉。对对对，嗯，所以 Kim 姐感谢你哇，介绍了非常好吃的颠覆版本沙爹米粉。嗯，可是接下来我会介绍你一个有趣、神秘、好玩又有很多美食的一个地方。非常好，嗯，我非常期待你的回报。好。小妹放学了啊、嗯！啊，我要买这个、那个、这个，还有那个。嗯，可是我只有两毛。可以啊，拿去吧。哇，老板，你的人真好，我长大了我要嫁给你。我才不要啊！给我出来。嗯。那丹妞，嗯，你刚刚明明说呢，要带我去一个有神秘感、有趣又有美食的地方，嗯，这里是很有趣啦。但是神秘感跟美食在哪里呢？神秘感就在我们的后面，内有乾坤，内有惊喜。可是你要帮我推一下，推推就在这里。OK。哇、哦。我一来到你的店面呢，我就很喜欢了，因为外面呢其实是邻里的杂货店的感觉，是。可是呢门一开，哇，那有乾坤哦，真的是别有洞天。为什么会有这样的概念呢 ？OK， 其实这里我们的概念是要走一个比较隐秘酒吧的风格，然后因为疫情的关系，越来越多邻里的妈妈店开始。结束营业，所以我们就把他们的商品都买下来，然后把外面改成妈妈店的概念。这是我们颠覆版的沙爹米粉，希望你们喜欢。知道沙爹米粉卖相完全不像我们传统的沙爹米粉，有点像意大利面，又有日本天妇罗的那个元素在里面。哦，对，这个是什么菜哦？这里面是翁菜。这个翁菜 t e m p u r a 的那个来源其实是来自泰国的一道菜，他们那里喜欢把翁菜炸，配上一个酸甜酱，吃起来很爽口。哦，太好了，这个处理方法太好了，太喜欢了。另外一个沙爹米粉的元素就是鱿鱼了，有些人不喜欢，因为它鱿鱼呢有些地方比较硬。是的。所以我就把鱿鱼改成了鱿鱼丸，还有墨鱼汁丸啊。而且我看到这个黄色的是，这个是黄鹂吗？是黄鹂。哇，为什么会放黄鹂在里面？因为平常我们吃沙爹的时候，有些沙爹酱是有黄鹂的。我们觉得说黄鹂会在这个沙爹上增加一点口感。哇，好聪明哎！对，因为我们知道海南沙爹啊，他们的这个沙爹酱里面是加入了黄梨的，所以这个主意好，谢谢。另外一个呢，是它不用普通的猪肉，它是用五花肉吧？是,是，这样吃起来里面有那个肥肥嫩嫩的。我们这个五花肉是经过低温煮法，然后它吃起来会比较嫩，所以它有像我们类似的叉烧，可是没有那个叉烧酱。它外面有一层淡淡的焦味，甜甜的，然后吃在嘴里面那个肥肉 melt in your mouth 那。感觉很像在吃猪肉沙爹，而且我也喜欢那个沙爹酱啊。嗯，我吃完一口那个沙爹酱的意大利面之后，我再放一块黄梨在嘴巴，哇，那感觉太新鲜了，就是很香啊。你知道我们本地口味的 pasta 好像有辣椒螃蟹，有拉萨的，终于有人推出沙爹米粉式的 p a s 所以我觉得你的创意非常好，因为好像我们这个老人家吃了就会满口的惊喜，但是年轻人吃了的话，他就会对这个传统美食有进一步的认识。谢谢你，谢谢你。康伟你好，哦你好，你好，我带来了这位啊 ，Chef Dylan。那他的任务呢是要还原古早味的沙爹米粉，所以呢就带他来跟你了解一下这个米粉的古早滋味。康伟，请问一下，你们几时开始做米粉的呢？我的祖父是在七十年代开始制造米粉，一直到八十年代他们开开始机械化生产。OK， 所以那个制作的过程是怎么样？是用什么米呢？主要的是原料要用的是老米，因为老米的水分较少，所以制造出来的米粉的口感会比较好。我们有从泰国、缅甸、越南以及其他东南亚国家进口这些米的。这个就是老米。对
，所以这个米干嘛这样碎的呢？哦，这是我们特意要求供应商把它搅碎，因为制造米粉之前，我们需要把这些米拿去浸泡，脆米可以让浸泡的时间缩短。哦，嗯，所以一直以来，从以前到现在，我们都是用这个方式。哦，那么从碎米哦到米粉，这个整个制作过程是怎么样的呢？啊，不然我带你们进去参观一下我们制造的过程。非常好，走走吧。我现在大概解释一下米粉的制造过程。第一个步骤，我们需要把浸泡后的米粒磨成米浆。以前没有机器的时候，我们是用石磨来磨，但是现在有了机器，我们就用机器来磨。之后我们会把这些米浆，会用吸浆机把这些多余的水分排出。其实这个吸浆机的底层是一层布，然后米浆会慢慢的粘上去。在滚动的当儿，这米浆会慢慢变硬。变硬过后，我们会加入塑耳粉和玉米粉，这是为了让制造出来的米粉又有口感又有嚼劲。早年没有机器的时候，其实工人需要把这些米浆放入布袋中，慢慢把水压住。这些米浆会慢慢变成硬团，然后把这些硬团压入这些机器，慢慢一条一条的米粉就会出来了。以前他们全部都是手工做的。用手工把那个米粉切到这么细啊？对，有一个有一个模子啊。手工压，是用机器压。对，哦，好手工哦，真的。但是在这个步骤，这些米粉其实还是呃不熟的，所以我们会把它送入这些锅炉，让它蒸熟后，我们拿出来让它自然风干八个小时。因为如果你从锅炉出来后直接拿去烘干，米粉会过脆，容易断裂。到了隔天，我们才会拿去折，还有把它送入烘干机。烘干后，我们会把它放入包装机包装起来。所以最后的步骤是来到包装嘛，对不对,对？那我们在超市看到的一包一包的米粉啊，里面都是折成一团一团的，为什么要折起来啊？其实本地消费者对我们米粉有一定的要求。他们喜欢比较有长度的米粉，但是米粉在炒过后多多少少会断裂，所以我们在制造的过程中需要保持米粉的长度，所以我们制造出来的米粉大概都是三十六到四十 cm， 这样就算翻炒过后，米粉还是可以长长一条的。哦，哎，有一个 tips 啊，米粉要煮多久？要怎么煮哈才会好吃哈？呃，在你煮米粉之前需要浸泡水中大概十分钟，当它软化之后就可以开始煮。但是煮的时间也不要太久，不然它会失去它的口感。啊，没有。老板，我就不客气了，我就跟你拿一包，好吗？没问题。不是我叫他的，谢谢，拜拜，谢谢，拜拜。哇哇哇！这么大阵仗啊！对，就是要为了要还原我们的这个古早味的沙爹米粉。对 ，OK， 好，从从哪里开始 ？OK， 我们先从那个人八先。真的是看不出里面还有这些东西耶。对，我们会把这些黄姜啊、姜啊、蓝姜来削皮。我记得那时老板说，他们以前呢没有用刀切，他们会用一个绞肉的机器，嗯，来绞这些香料。所以你有带来了？我有带来了一个。这个啊、嗯，这个我看过我妈妈用这个来搅猪肉，然后一条一条那个猪肉肉肉碎就出来了。对对对,对。OK， 对好，就赶快开始了。好了，来就叫你帮我帮我削这个皮。我准备好了，我是准备来做工的今天哈。收、嗯，现在我就把这些材料先切好哈，因为我们的机器呢是有一点小啦，所以我切小是因为比较容易搅。哦，哇，你真的是很原始哎，要从零开始嘞，对、啊、完全不会用那个搅拌机来搅拌这些啊。有差吗？你觉得？嗯，等一下我们尝尝它的味道，看有差吗喽？嗯 ，OK， 所以你看得到，现在我们已经切好了。嗯，所以呢，我们会把它放进那个搅拌机。嗯，要开始搅喽。可以吗？你出得来吗？可以。哇，所以现在为了还原古早味呢，我们就来试试看老板以前的做法。嗯，但是我也不是很确定他讲的搅拌机是不是这个样子。对呀、啊，对呀、啊，有可能他们的是比较大型的。你看我这样。啊！假如我开当做生意呢？嗯，我觉得我需要两天。呀，如果你用这个材料，如果你用这个机器的话，就要两天。真的，真的。啊！我要试试看，我试试看。来，你试试看，来。可以，可以。哦。嗯，可以，来，出来了。哇！哎呦，哎呦，哎呦，哎呦！哎呀，很难想象哎，需要这样吗
哎呦，你知道我在家里也有做人吧？对。然后搅拌出来是很滑的，很细的。对，对这个是比较粗。现在比较粗、嗯，可是很有这个古早味的特色。对。都出来了。好了，都出来了。完美。所以就要去炒了啊！啊，这个人巴呢、嗯，里面呢也是会放扁鱼，也是会放一点点虾米，所以我们会用猪油呢给它炒那个扁鱼，炒香，炒碎的时候，我们也会把它放在里面一起搅。哦，这样子、嗯、，OK， 好。所以我们是先油炸扁鱼。对，你可以闻到吗？现在可以吗？那香味。现在闻到的是扁鱼的味。嗯，对，我是了解为什么老板说以前用猪油，真的猪油呢，其实会让你的食材啊。变得更香，是，嗯，我也是觉得，对，说、so, 扁鱼已经脆了，另外一个呢，我们就会放虾米。其实好像在家里妈妈做的菜，很多时候也会用扁鱼，但是我很惊讶的是，哎，原来这个沙爹酱里面它也加了扁鱼、嗯。对啊，我也是很惊讶。哦，所以这个这个扁鱼需要弄碎它吗？对，需要。你是不是很庆幸有我在旁边帮你？对呀、啊，因为真的它的材料真的是很多，而且很多工也是。哇，所以先卖啊，沙爹米粉的小贩啊，他的老婆一定是在帮他做这些了。对，应该是，因为真的是很多工哦。是他一个人怎么做呀？那我们就把这个呢放在里面。嗯，小心哦，还是你放。啊，我放，我放。放来，小心很烧啊。你唱，这个就叫做夫唱妇随啊。嗯。<笑>哇、wow, 哦，你看它的颜色，嗯，我真的是不容易，不、哦，我真的对沙爹米粉的那个想法真的也不一样了，因为以前看、啊、我的妈妈在煮，我觉得哎呀炒东西而已嘛，对吗？啊、哦，是。可是没有真正看过她幕后的那些，就是你还没有看到她炒之前要准备的那些工作，对，对嗯，哦，哇哇哇哇，这个这个转不了了，卡住了。不是，他在转、嗯，可是他其实他没有动到。对对。为什么哈、啊？嗯。才两个人份的那个沙爹酱就卡住了啊。嗯、再看一下。再来，我们来试试看。来。嗯，我觉得这真的是不可以了。我们换一个方法，没有那个 best and most， 拿它来中水啊，中水哈，哦，你看这个也是蛮快的、啊，全部都碎了，好，可以了，现在开火会炒到它干，炒到它香，一次过吗？一次过，哦，对了，说要炒到它变成深红色，你可以想象以前的人他们会专注炒两个小时，我懂了，你等一下哈。请坐吧。好、哦，谢谢你。你可以坐两个小时啊。哎，好 ，Thank you，Thank you。真的坐下来炒哎，我从来没有坐下来炒过东西过。现在这是第一次。坐着炒菜的初体验。对对对。帅怎么样了？要好了。啊、哦，我已经熬了两个小时了。嗯嗯嗯。还没有好。你看它的颜色变得很深了。哦，是哎，是啊，不错啊。对啊，哎。OK， 说、so, 这个好了，现在呢，我要做的是那个椰丝。嗯 ，OK 啊，所、so, 以我现在要切它。我是我买的椰子这样的，你为什么不要买一大颗？这种是我们拿来煮咖喱的啊。是这种吗？是这种。不是一粒轻轻的。不是，那种是拿来喝的。<笑>这种是拿来做那个椰浆。哦。嗯，所以他们会用那个古老的刀放在这边，这样直接这样弄它。所以我没有那个刀嘛，所以我就用这个。可能不可能，那个是凹进去的呀。对对对，所以我们用刀切它。啊，那我们就把它的那个肉放在这边，这样子。哎呦，这个太多工了。嗯，哎，可以看得到吗？好珍贵的椰丝啊！好了，那时候现在呢，我就会干炒它。哦，炒它变成很像，然后卡了这样。哦。嗯。啊。太香了。太香，很香哦。感觉那种童年的时候吃那个椰糖的味道。嗯。OK。好，现在呢、嗯，我要把这些材料放回去那个人把。OK。嗯，收中清姐，你可以帮我把干工，还有倒给吗 ？OK， 可以，可以。等一下呢，我会放一点点泥露。嗯。哇，很香哎！像现在这样的一个画面啊，像不像啊、嗯？老公在炒那个材料，然后
，我在准备那个蔬菜啊，夫唱夫随哦，有没有这种感觉？<笑>有没有？有，<笑>勉强。OK， 现在我要加一点水喽。哇，闻到花生味了。所以你的家人是卖沙爹米粉的、嗯，所以这次如果你自己做了这个沙爹米粉，带回去给他们吃，你觉得他们会惊讶吗？对，会很惊讶，也会很感动吧。OK， 好，这个哇，沙爹酱，好了，好了。哎呦，老公辛苦啦！真的辛苦了，我自己也是觉得。你自己都觉得辛苦、嗯？真的。所以你知道你的爸爸妈妈是怎么样把你养大的啦？现在。真的真的钟晴姐可以帮我拿？不是钟晴姐。OK，Sorry，、okay, 娘子。嗯，拿什么、啊，老公？帮帮我拿一些鱿鱼、猪肝，还有猪肉，在冰箱了。Okay, 娘子， hey. 可以帮我把血汗。OK， 好，我就开始切那个猪肉。OK， 还有那个猪肝。好，分工合作哈，相亲相爱啊。嗯哼，好，现在我就是要切那个鱿鱼了。你的鱿鱼是用碱水还是清水泡的？清水。泡多久？三天。感谢你，感谢你。好，这个米粉好了，那工厂的老板说一定要泡十分钟哦。除了米粉，其实你也准备了面包。对，面包，古早味的吃法呢，就是配一点面包，配一点面包。对。可是后来不卖面包了，因为不划算。对呀、啊。吃一吃面包啊，就一直要沾酱。嗯。酱这么多工啊。好，我们所有东西都准备好了。对，所以现在马上要让你来呈现古早味的沙爹米粉。对。来。来。哦。我们煮一点米粉先，再放一点点豆芽。蒙菜，蒙菜，放一点豆腐。好，记得哦，那个水要很烧哦。哇，其实沙爹米粉呢，煮法呢是很快，可是它的后面的那个……啊，对啊，对啊，你看它卖的时候啊，你会觉得很容易吗？就拿这个，拿这个，拿个，然后煮熟了放在碟子，然后淋那个酱。人家都不知道，原来在制作那个酱的时候是最考功夫、最花时间的。对呀。OK， 好，最后一个步骤啦。对了，就是放那个沙爹酱。这古早味的，你可以看得出它是有点浓稠。对，好的。哦，还有还有。哦，对，面包。好。哇，可以了。好的。上菜喽。上菜了。好。哇，终于哎，我们的这个古早味的沙爹米粉直接摆在我面前了。好，马上来尝一尝啊。嗯。我不只是咬到花生。我还可以咬到其他的，咬到姜吗？还是咬到辣椒？对，辣椒。嗯，这个古早味的沙爹米粉呢，和现在的很不一样，尤其是它的酱，它的味道很香。应该是因为我们用那个猪油去炒它，增加它的香味。嗯，而且我觉得在市面上吃的沙爹米粉，它的沙爹酱很香。啊，花生的味道。可是刚刚吃的你的版本，吞进去之后留下来的是那个椰子的味道，很神奇啊。对啊，就是这个椰香啊，就体现出了古早味的这个巧思。对啊，对，真的。好，现在呢，我要用面包,面包对来沾沙爹酱。嗯，配面包更好吃哎。对，真的。面包比米粉好吃哎。真的。哇。这个就是古早味了哦，我喜欢，应该这样子吃。对啊，真的。你自己满意吗？满意，因为用了那么多小时来做，嗯，不满意真的是对不起自己。对，其实我觉得今天很成功的做到了整个制作的过程，很多都是你自己用手去做的。嗯。所以从整个过程里面，我发现说，哦，原来这一道看起来不怎么起眼的美食。原来背后的工序是这么多的。对呀、啊，就是我觉得这道菜呢，在新加坡会被很多人忽略，因为它的卖相又不是说很像哇，很像看的一个对对讲，连另外一样就是年轻人对这道菜的认识是很少。希望呢，更多年轻人会懂得怎样欣赏这个沙爹米粉，还有呢，最重要的呢，去吃。而且我也希望说，看过这个节目之后呢，这道简单看起来不怎么样的美食不会被遗忘。对对，真的。
Thank you.